ऐसा लगता है कि हमें मारने वाला कोई ना कोई वायरस दुनिया के किसी कोने में हर एक दिन दिखाई दे जाता है जैसा कि आप सबको कोरोना वायरस के बारे में पता ही होगा जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है और यह लगभग हर देश में फैल चुका है और अगर आपको अभी भी इन छोटे सूक्ष्म वायरसेस से डर नहीं लगता तो अब लगना चाहिए खासकर तब जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे और आपको पता चलेगा कि दुनिया में और कितने प्रकार के घातक वायरसेस पाए जाते हैं और अगर आपको लगता है कि सिर्फ कोरोना वायरस ही सबसे घातक था तो आप गलत सोच रहे हैं या फिर आपको अगर लगता है कि इंसानों के इतिहास में यह पहला और आखिरी एपिडेमिक या पैंडेमिक है तो आप बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके बाद भी इंसानों को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है क्योंकि ना ही इनको आंखों से देखा जा सकता है ना इनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी है इन वायरस की वजह से हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है ये वायरसेस हमारे शरीर पर कब्जा करके अंदर ही अंदर उसे तबाह कर देते हैं चाहे आप दुनिया भर का सैनिटाइजर यूज कर ले पर इस लिस्ट में दिए गए वायरसेस से नहीं बच पाएंगे क्योंकि यह वायरस ऐस करोड़ों लोगों की जान पहले भी ले चुके हैं इनकी वजह से इंसानों को भयंकर से भयंकर बीमारियां हुई है तो यह लिस्ट है दुनिया के सबसे जानलेवा और घातक वायरसेस आज तक के इतिहास में और अगर आप इनमें से किसी वायरस को पहले से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर नाइन इगोला सुनने में तो बहुत ही मामूली लगने वाला इगोला वायरस बहुत ही घातक था सोचिए कैसा लगता कि अगर आपके आंखों से खून बहने लगता जरूर बहुत ही खराब इस वायरस के चार घातक स्ट्रेन पाए गए हैं जिससे हमें इंगोला हेमरेज फीवर हो सकता है जिसे शॉर्ट में एच कहते हैं हजारों लोगों को अफ्रीका में यह हुआ था जिससे बहुत लोगों की जान गई थी यह उन्नीस के समय में अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट से शुरू हुआ था और इसका नाम इंगोला कॉन्गो की एक नदी पर पड़ा था इसको सीडीसी द्वारा बायोहेज लेवल फोर माना गया है जो की बहुत ही घातक है और दुनिया के सबसे घातक वायरसेज में भी यह इंसानों के करीब आने से और उनसे दूरी न बनाने पर फैलता है और शरीर के अन्य पदार्थ की वजह से भी दूसरों में फैलता है इससे मरने वालों की संख्या 50 से 90 प्रतिशत तक हो सकती है इसके सिम्टम्स में सर दर्द गला खराब होना अंदर ही अंदर खून का रिसाव और साथ ही साथ नाक और मुंह से खून भी बहना इसी के साथ ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है गोला का भी कोई इलाज नहीं है इसके अंतिम केसेस ट्वेंटी ट्वेल्व में पाए गए थे बस अभी यह देखना है कि इसकी वैक्सीन कब तक बनती है तब तक के लिए चलते हैं नंबर आठ पर नंबर एट साज इसका फुल फॉर्म सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है साज भी एक तरह का कोरोना वायरस है इसकी खबर हम लोगों को 2002 के नवंबर महीने में लगी और हैरानी की बात यह है कि इसको भी पहली बार चाइना के ग्वेंडोंग जिले में देखा गया कुछ हफ्तों में ही ये थर्टी कंट्रीज में फैल गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जुलाई दो तक एक केसेस देखे गए जिसमें से सात की मौत हो गई और ज्यादातर लोगों की मृत्यु चाइना में ही हो गई लगभग 350। सौ पचास हॉन्गकॉन्ग में दो की मौत हो गई इसकी वजह से दुनिया भर में एक तनावपूर्ण माहौल था जैसे कि आजकल देखा जाता है और छात्रों के साथ भेदभाव भी होने लगा जो कि एशिया से अमेरिका जाते थे ट्रैवल पर भी रोक लगा दी गई हॉन्गकॉन्ग में और जैसा की अभी हो रहा है पहले भी वैसा ही हुआ था पॉलिटिकल मतभेद और इकोनॉमीज पर काफी ठेस पहुंचा था नंबर सेवन एवियन फ्लू सीडीसी जिसका फुल फॉर्म ही सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पहले इसके बारे में बताया और उनका यह कहना था कि यह बहुत ही तेजी से फैलने वाला चिड़ियों के द्वारा एक फ्लू है इसकी शुरुआत उन्नीस सौ सत्तानवे में हुई जहाँ एच पांच एन एक देखा गया इसको चिड़िया के फार्म और लाइव एनिमल मार्केट में पाया गया यह हॉन्गकॉन्ग में पाया गया इस चिड़िया के फैलते हुए बीमारी की वजह से मुर्गों के कारोबार पर काफी गहरा असर पड़ा है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पर भी काफी असर पड़ा है और इसी दौरान 18 लोगों को यह वायरस पहले इन्फेक्ट किया जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई यह वायरस फिर से अचानक से 2003 में देखा गया और यह काफी एशियाई देशों में देखा गया जिसमे से एक साउथ कोरिया भी था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार जुलाई दो तक छह लोग इन्फेक्ट हुए हैं जिनमें से तीन सौ तिरानवे की मृत्यु हो गई है नंबर सिक्स मागव इसको पहली बार 1960 में पहचाना गया था मागव काफी हद तक इबोला के समान था इसका नाम मागव उसके पहले पाई जाने वाली जगह के नाम पर रखा गया मागव एक जर्मन सिटी का नाम है उन्नीस से 2000 के बीच इसका घातक रूप सामने आया इससे पहले तक इससे घातक नहीं माना जाता था 
इसके 154 केसेस कॉन्गो में मिले थे जिसमें से 128 की मृत्यु हो गई पर यह कहानी नहीं नहीं खत्म होती 2004 में इस वायरस ने दो लोगों की जान और ली इन सभी वायरस में यह खासियत है कि ये सब दूसरे जानवरों के शारीरिक द्रव संपर्क में आने से फैलते हैं यह जानवर आपके पालतू जानवर भी हो सकते हैं जो इन्फेक्ट हुए हो और भी चीजें जैसे खून मल खांसी फूक के संपर्क में आने से भी हो सकती है साथ ही साथ इन्फेक्टेड इंजेक्शन से भी जब बिना पकाए जानवर या इन्फेक्टेड जानवरों को खाते हैं उनसे भी होने की संभावना है नंबर फाइव स्वाइन फ्लू डब्ल्यू एच ओ ने पहली बार पहली हेल्थ इमरजेंसी जो कि दुनिया भर के लिए थी वो दरअसल एच एक वायरस के लिए की गई थी यह इमरजेंसी 2009 में आई थी लगभग दो लाख चौरासी हजार पाँच सौ स्वाइन फ्लू की वजह से मरे पर कुछ लोगों का कहना है कि असल में इससे कई ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई इसका ओरिजिन शायद स्पेनिश फ्लू से जुड़ा हुआ है जो कि उन्नीस से उन्नीस के समय फैला था इसको सारे पैंडेमिक से बड़ा माना जाता है आज तक के इतिहास में एक अखबार जिसका नाम है साइंस डेली का मानना था कि लगभग 50 प्रो से इन्फेक्ट हुए थे जिसका मतलब है कि लगभग एक तिहाई दुनिया की आबादी और लोगों की मरने की विश्व भर में संख्या लगभग 5 प्रो थी कुछ लोगों का तो यह भी कहना है असल में टेन प्रो लोगों की इससे जान गई थी स्वाइन फ्लू एक मामूली जुकाम की तरह फैलता था और यह सुअरों से फैलता था यह इंसानों को तो मार देता था पर सुबह को इससे कुछ नहीं होता था नंबर फोर हंटा वायरस इस वायरस के काफी स्ट्रेन पाए जाते हैं और यह हवा की मदद से फैलता है जी हाँ आपने सही सुना यह वायरस जो चूहों में पाया जाता है वह हवा से फैलता है अलग अलग स्ट्रेन हंटा वायरस के अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाते हैं इंसानों में जिसमें से कुछ है तेज बुखार ब्रीनल सिंड्रोम यह उन्नीस में अमेरिका में फैला अगर इसका घातक स्ट्रेन हुआ तो इंसान की किडनी फेल कर जाती है इसमें भी दो प्रकार के स्ट्रेन है एच और एच और इन दोनों की वजह से मृत्यु का दर भी अलग अलग है एच से 15 प्रतिशत लोगों की मौत होती है जबकि एच से 38 प्रतिशत लोगों की मृत्यु होती है और इसको आखिरी बार अमेरिका में देखा गया दो में नंबर थ्री लसा बी एस वायरस और यह भी चूहों और रोडेंट से ही फैलता है यह वायरस एक स्पीशीज जिसका नाम है मैस्टमीज रात से फैलता है और यह अफ्रीका में पहली बार पाया गया और यह भी हवा के द्वारा फैलता है यह चूहों के मल और नींद से हवा में फैलता है पर इंसानों में यह सीधा संपर्क में आने से फैलता है इसकी मृत्यु दर पंद्रह से बीस प्रतिशत तक है जिसकी वजह से लगभग पाँच मृत्यु हर साल होती है अफ्रीका में खासकर सियर लियोनी में इसके सिम्टम्स में बुखार बदन दर्द छाती का दर्द नींद का सूजना कान से बहरा होना भी कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसकी एंटीवायरल ड्रग साइंटिस्ट द्वारा निकाल लिया गया है नंबर टू डेंगू डेंगू की वजह से ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा मौत होती है यह एक वायरस जिसका नाम डेंगू है उससे फैलता है यह मच्छर के द्वारा फैलता है तेज बुखार काफी तेज से दर्द और खून का जमना कुछ लक्षण है पर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज किया जा सकता है और यह इंसान द्वारा दूसरे इंसान को नहीं फैलता पर इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनाया गया और क्योंकि मच्छर दुनिया भर में हर जगह पाए जाते हैं इसीलिए इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को खतरा है सी का माने तो हर साल लगभग एक करोड़ लोग इस बुखार के शिकार बनते हैं नंबर वन करोना वायरस तो क्यों ना इस लिस्ट की एंड अभी के महामारी फैलाने वाले करोना वायरस से करें 31 दिसंबर 2019, WHO को न्यूमोनिया जैसे काफी लक्षण चाइना के वुहान से अचानक से मिले इस वायरस को पहले पाए गए किसी वायरस के समान नहीं माना गया क्योंकि ये उनसे बिल्कुल अलग था जो कि एक डरावनी बात है क्योंकि ऐसा जब होता है तो उन्हें कुछ नहीं पता होता एक हफ्ते बाद ही चाइनीज सरकार ने घोषित किया कि उन लोगों ने इस नए वायरस को पहचान लिया था इस नए वायरस को करोना वायरस बताया गया इस वायरस को कॉमन कोल्ड साज और मर्ज के कैटेगरी में रखा गया उस समय इसका टेम्पररी नाम 2019 हजार उन्नीस रखा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज अथॉरिटी के साथ मिलकर इस वायरस पर काफी दिनों से काम कर रही है उनका यह जानने का उद्देश्य था कि कैसे यह वायरस इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे इसका इलाज किया जाए इस वायरस से यह तो पता चल गया था कि इससे सांस की बीमारी होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को बताया कि यह कैसे फैलता है और आसपास के लोगों को इससे कैसे बचना चाहिए 
और यह भी बताया गया कि ये वायरस का एक नया स्ट्रेन है जिसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसके ज्यादातर सिम्टम्स को दवाइयों से ठीक किया जा सकता था इसलिए अलग अलग इंसानों के हिसाब से उनको दवाई दी जा सकती थी और इसके सिम्टम्स तो आप सभी को अब तक पता ही चल गया होगा पर इसके सिम्टम्स बुखार से काफी मिलते जुलते थे पर अगर आपको जानना है कि आपको कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं तो आपको लैब टेस्ट करवाना पड़ेगा पर आपने जैसा सुना होगा कि मरीजों को दवाइयों से ठीक किया जा रहा है पर यह कोरोना वायरस घातक तब होता है जब यह इंसानों के निचले ट्रिकिया यानी लंग्स तक पहुँच जाता है जिससे आपको न्यूमोनिया हो जाता है खासकर बुजुर्गों में जिन लोगों को दिल की बीमारी है या फिर उनकी इम्यूनिटी कम होगी तो उनको ज्यादा संभावना है कि उनमें यह घातक रहेगा और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको वही सारी चीज करना पड़ेगा जो आप एक बुखार के मरीज से बचने के लिए करेंगे जैसे कि अपना हाथ समय पर धोना मास्क पहनना सैनिटाइजर या साबुन का इस्तेमाल पर यह सब तो अब तक आपको पता ही होगा और आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में